次の駅は上り別。上り別。上り別。といえば、熊と空城。熊と空城。愉快な仲間が、楽しい仲間が、イエーイ持ってるぜ今日は、花咲ガニとホッケ。アーカイブ動画を再編集してお届けします。はい、皆さん。北海道の旅から帰ってきました、マリリンです。こんばんは。今日はですね、北海道の釧路で買ってきたですね、ホッケ。そして、カニ。このカニ、何だかご存知ですか花咲ガニと言います。この二つを調理して、まあ、調理してって言ってもカニはさばくだけホッケは焼くだけなんですけれどそれでいっぱいやりたいと思いますまずこのカニですねこの花咲きカニについてちょっとお話ししておきたいと思いますねこれは根室半島の花咲湖で水揚げされることから花咲き花咲きカニというふうに言うんですねそれで私あの釧路に行ってオスのこんな大きいのをですね食べてきたんですよそれでとっても美味しかったので今日はメスをですね買ってきましたメスを調理しようと思っておりますはいそしたらあの花咲きガニをですね解体しますでこれメスですら卵を持ってますこの前掛けね男でで言ったらふんどしっていうところですよね、えー、とここがオスの場合は三角形になってるんだけれどこの卵持ってるねメスの場合はねこう楕円なんですねふんわり楕円の中で卵を守ってるんですねでオスとメスの味の違いなんですけれどオスは出産にエネルギーを使いませんので身がね濃厚でメスより身は美味しいんですねでメスはですね卵の方にね、美味しい味がね、いきますんで、この、卵ね、あと、卵巣が、珍味、お酒のつまみに良いと言われております。と、解体の仕方なんですけれど、まず、この、足が何本あるんだ ?8 本あります、ね。これをですね、ハサミで、この根元の部分をジュクジュクジュクジュク切っちゃいます。よいしょ。これ切れますね。簡単に切れます。よいしょ。これね。カニの料理屋さんとかは早いですよね、これあのね。はい、できましたね。それで、このふんどしの部分を開けると、ここにこうくっついてるところなんですよね。この黒のところをこう。うわ、うわ見て見て見て見て見て見て。これが外子ですね、卵。これ卵巣ですね。あの、もうボイルしてありますんでね。内子って呼ばれているものですね。中にも内子がたくさん入ってますね。それで、これをこうやって。そしたら、この真ん中にハサミ入れて、もう横から取るんですね。横からこうやって。あ、取れる取れる。ほら、見て。わ、ほら。こんな感じ。もう横から取る。よいしょ。わ、味噌が出てきた。わ、そうしたら、ここは食べれないですからね。このエラみたいなところで処分ですね。これ、卵。はい。なんか泣きましたはい、卵ね。それで、このヘラヘラしてる部分もコリコリして食べられるんですよね。でこの袋も取って、こっち側もですね、内子だよね。味噌と内子と一体型になってますね。これね、足ね、この柔らかい関節の部分にね、ハサミ入れるとこうやって取れますからね。それで、ハサミが逆だこれねカーブバサミほら硬いかなあ,あできるこれはですねこれで取るしかないね大体このカニで和尚市場っていうね釧路の魚市場があるんですけれどそこで4500円ぐらいだったかな大きいのになると1万円近くになるねで圧倒的にオスが多い、まあ、オスの方が売れるっていうことなんですかねやっぱり身がね美味しいからねこれ取ったエラみたいなところですね魚のねこれはガニと呼ばれるものでしたね
この甲羅の方にねカニミスを集めるこのカニミスは結構ゆるいですねあの他のカニよりね打ち粉と一緒にね集めてほら見てこ,のこんなに卵巣がついてるのこれ自分でね解体してみるとカニさんの体の構造が分かって面白いよねはいここがねまず甲羅ね甲羅のところにカニミスを集めましたねでこれが打ち粉ですねでこれが卵でこれ胴体2つね胴体2つもうカニ味噌も入ってますねこれしゃべりたいですねあと足細かい足ね全部切ってあるからこのまま食べれるようにしてありますねはい次はホッケですねこの皮のところがこうピンクになってますこのピンクになってる方が美味しいんです新鮮っていうことです油がいっぱい乗ってますねお酒をですねちょっとシュッシュやってふっくらした感じになりますこっちもかけとこうかなそれでグリルで焼きますおむせちゃったグリルで焼きますはいそしたらおっきを焼いていきますグリルですね網にホッケの皮がねくっつかないように油引いてありますで皮目を下にしてこれは両面グリル焼きなんでひっくり返さず最後までいきたいと思いますもし片面のグリルの方は途中でひっくり返してください焼きますねそれで9分でいいと思いますオッケー焼いてますしばしお待ちくださいはい、えー、9分経ちましたどうかなおおどう美味しそうじゃないこんな感じで焼き上がりましたそうしたら左に頭だよねこうねいきますはいオッケーですね盛り付けしますねこう大根おろしをのせてねでかい割れものせようかなこれねトマトとしそをですねオリーブオイルとお醤油で合わせたものなんですけれどこれもちょっとのせてあのいろいろ味変えて食べてみたいと思いますまずはそのまま食べてみますねこれ足ですね足ほらもう,もう簡単に取れるうんおいしい内子の部分ねでカニ味噌にくるまってますあこれはチンジだわおいしいもう濃厚そしたら今度は卵ですねでわさび醤油でちょっと食べてみますねあ美味しいこのカニスの作り方はだしですねまず今日はかやのやのだしパック使ってだしを取りましたと焼きあごかつお節うるめいわしとあと昆布ですねそのだしを 100cc にお酢を大さじ1あとみりんを大さじ1醤油を大さじ2分の1塩を小さじ3分の1入れてですね作りましたなんといってもね一,一番濃厚なのはこのカ,ミカニ味噌が入ったねうち粉これは何もつけなくても美味しい私が結構気に入ったのはこれこの卵これはわさび醤油がいいんだよねなんて美味しいんでしょうという感じでですね最後にはここにお酒入れてクックッとやりたいと思いますいただきますここにもありますからねそのまま食べてみよううんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんあのおソースを乗せて食べますね。鶏はトマトとシソが入っていて、それであとオリーブオイルと塩ですね。塩少々。それであの醤油をねちょこっとだけでほとんどオリーブオイルと塩の味なんですけれど、うん。あこれもいいんじゃない？これはこれで美味しいです。じゃあねバイバーイ。